আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো প্রথমেই বিষয়টার সম্পর্কে আপনাদেরকে বলে রাখি যে বিষয়টা হচ্ছে সব ছেলের কি বিয়ে করা উচিত কথাটা শুনে হাস্যকর মনে হতে পারে আমরা এমন একটা জিনিস সাজিয়ে নিয়েছি যে ছেলে মাত্রই একটা নির্দিষ্ট বয়ক্রমের পর তাকে বিবাহ করতেই হবে কিন্তু এই ধারণাটা কতটা সঠিক কতটা বেঠিক সেই নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা আমাদের হিন্দুদের আমাদের পালনীয় সংস্কারগুলোর মধ্যে একটা অন্যতম পবিত্র সংস্কার হচ্ছে বিবাহ এবং মহর্ষিরা মনি ঋষিরা সেই বিবাহের বিধান দিয়ে গেছে এবং আট প্রকার বিবাহ আছে প্রাজাপত্য গানপত্য পিসাজ রাক্ষস ইত্যাদি আরও নানা ভাগ গেছে সেগুলো আজকে যাচ্ছি না তা ঠিক সেই রকম সেই বিবাহটাকে এত পবিত্র সংস্কার মানা হয়েছে এমনকি এমন বলা হয়েছে যে চতুর্বর্গ লাভ করার জন্য বিবাহ করাও জরুরি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এখন এই বিবাহ কি সবাই করতে পারে বিবাহের মতো একটা পবিত্র সংস্কার এবং বলছেন কি বিবাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিহিতভাবে বহন করা দুজন দুজনকে বিহিতভাবে বহন করতে পারবে এখন এই বহন করার ব্যাপারটা থেকে যখন বিবাহ জিনিসটা এসেছে এখন পবিত্র সংস্কার যার মাধ্যমে এবার এর তিনটে উপকার উপকারিতা বলা হয়েছে যে বিবাহের তাৎপর্য তিনটি তার মূল তাৎপর্য যেটা বলছেন পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্জা পুত্রের জন্যই স্ত্রী গ্রহণ অর্থাৎ বংশ রক্ষার জন্য আমার বংশের চেতন ধারাটাকে প্রবাহিত করার জন্যই বিবাহ করা হচ্ছে এটা মূল জায়গাটা আরও দুটি কারণ আছে আনন্দ উপভোগের কথা বলা রয়েছে আরও একটি কারণের কথা বলা রয়েছে সেগুলো যাচ্ছি না কিন্তু মূল জায়গাটাই হচ্ছে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্জা অর্থাৎ একটা নব জাতক বলি না কেন একটা নতুন প্রজন্মকে আমি পৃথিবীতে আনতে চাইছি তার জন্য এখন বিবাহ হলো এখন এই বিবাহের বহন করার যোগ্য উভয় উভয়কে বহন করবে এই যোগ্য যদি না হয় তখন কি হবে তখন সেই সাংসারিক জীবনে অশান্তি তৈরি হবে অশান্তি শুধু না আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডাইভোর্স হচ্ছে সাংসারিক জীবনে অশান্তি এমনকি প্রাণহানির ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কেন এই তারা যোগ্য না হয়ে চতুর আশ্রম ছিল যখন আগে তাকে ব্রহ্মচর্য পালন করে যোগ্যতা অর্জন করতে হতো তারপর গ্রাহস্থে পৌঁছতো সে আর এখন আমাদের যোগ্যতা অর্জন না করেই সেই বিবাহ নিয়মের মধ্যে ঢুকে যেতে হচ্ছে তার ফলস্বরূপ কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি গৃহ জীবনে অশান্তি ডাইভোর্স হয়ে যাচ্ছে আবার দেখতে পাচ্ছি আমরা স্বামী স্ত্রীকে খুন করে ফেলছে স্ত্রী স্বামীকে খুন করে ফেলছে এমনকি রাস্তার একটা পথের ভিখারি তারও বিয়ে করার ইচ্ছে হলো বিয়ে করলো বিয়ে করার পর কি হলো স্ত্রীকেও ভিক্ষা করতে বসিয়ে দিল সন্তান হলো তাদেরকেও ভিক্ষা করতে বসিয়ে দিল তার মানে সে অযোগ্য বিহিতভাবে বহন করার যোগ্য হয়নি আজকে সাংসারিক জীবনে যে আগুনগুলো জ্বলছে এর জায়গাটাই মূল জায়গাটাই হচ্ছে কিন্তু এই যোগ্য না হয়ে ওঠার যোগ্য হয়ে থাকলে ওই যে বলছেন আর একটা বিবাহের দিক হচ্ছে আনন্দ লাভ সেই আনন্দ লাভ তারাই করতে পারে যারা যোগ্য হয়ে এই বিবাহ সংস্কারে আবদ্ধ হয়েছে আর যারা যোগ্য হয়নি যোগ্য হওয়ার আগেই বিবাহ সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে গেছে তারা কিন্তু এই যন্ত্রণা ভোগ করছে এটা কিন্তু সবসময় একটা দৃঢ় সত্য এবং চিরন্তন সত্য আগে আমাদেরকে যোগ্য হতে হবে ওই জন্য এই এডুকেশনটা দেওয়ার দরকার আছে এই শিক্ষাটা যারা বয়স সন্ধি পেরিয়ে ওপরের দিকে আস্তে আস্তে উঠছে তাদেরকে আজকে ব্যাপারটা কি আমাদের এখনকার ভালোবাসাগুলো কীরকম হয় বাহ্যিক রূপ লাবণ্য দেখে কিন্তু মানুষের আভ্যন্তরীণ অন্তর্নিহিত সত্তার রূপ অন্তর্নিহিত সত্তার পরিণতি না হলে এ যে কি ভয়ঙ্কর হতে পারে যার ফলে দেখা যায় যে অধিকাংশ লাভ ম্যারেজ পরবর্তীতে ডেইভোর্সে রূপান্তরিত হয়ে যায় সাংসারিক অশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তা আমরা চাই এগুলো যেন কারো জীবনে না হয় সবাই যাতে আনন্দে থাকতে পারেন শান্তিতে থাকতে পারেন তার জন্যই এই আলোচনা যোগ্য হয়ে ওঠার আলোচনা আমি অপরকে বহন করব তার জন্য আমাকে বহন করার শক্তি দরকার তো আমার ক্যাপাবিলিটি না থাকলে আমি তো পারব না একটা তারের লোড ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটা তারের সঙ্গে তারটার ক্ষমতা হচ্ছে পাঁচ কেজি লোড সে নিতে পারবে সেখানে যদি একটা দশ কিলোগ্রাম লোড আমি লাগাই কি হবে তারটা ছিঁড়ে পড়ে যাবে ঠিক তেমন হয় আমাদের সংসার জীবনে তাই আসুন যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে বলা হয় পাস্ট ইস পাস্ট আমি আমরা ইতিপূর্বে আগের আলোচনা তো বলেছি যে বর্তমানকে নিয়ে সবাই ভাবুন ঠিক তেমন করে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে আমরা নতুন করে ভাবনা শুরু করি যারা এখনও এই সংস্কারে উপনীত হয়নি তাদেরকে ভালো করে বোঝাই 
এবং বিহিত ভাবে সামঞ্জস্য সুসামঞ্জস্য রেখে শাস্ত্রের বিধান মেনে বিবাহ সংস্কার সুসম্পন্ন হলে এই গৃহের সমস্যা অনেকাংশেই থাকে না আসুন আমরা সেইভাবে চলার চেষ্টা করি এই বিষয় নিয়ে পরবর্তীতে আরও ভিডিও থাকবে আপনারা সঙ্গে থাকুন যাদের জানার ইচ্ছা আছে অনেকেই কমেন্ট বক্সে অনেক রকমের কমেন্ট করছে দয়া করে ধৈর্য হারাবেন না কারো যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন সেই বিষয়ে আমাদের পরবর্তীতে আবার ভিডিও আসবে আপনারা সবাই ভালো থাকুন আনন্দে থাকুন